ഹായ് ഹലോ ഏവർക്കും താഹീസ് കുക്കിംഗ് ലാബിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ മട്ടൺ എങ്ങനെ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോ മട്ടൺ ഉണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീര പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് പതിനഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് പിന്നെ ഉള്ളത് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താളിക്കാനായിട്ട് പട്ട ക്രാമ്പു ഏലക്കായ് ഇത് ഇതിന്റെ കണക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഇടാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ടണിൽ മസാല പുരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ മസാല നമുക്കിവിടെ പുരട്ടാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ നമ്മൾ ചേർത്ത് ചേർക്കുന്ന ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്ര ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്ത് അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കണം മസാല എല്ലാം നമ്മുടെ മട്ടണിൽ നല്ലതുപോലെ പിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം അര മണിക്കൂറായി അപ്പൊ നമുക്കിനി കുക്കിംഗ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് കുക്കിംഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ മട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള കൊഴുപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി ആകപ്പാടെ ഒരു കുളമായിട്ട് ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും എണ്ണ ചൂടാവുന്നതായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ കൈട്ടൊന്നും നോക്കണ്ട അപ്പൊ എണ്ണ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് വഴറ്റി എടുക്കും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതിലിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കും നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം പരുവമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര മടിയായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ മിക്സി ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്ത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പട്ട ക്രാമ്പു ഏലക്കായി അതൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റിയ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പട്ട ക്രാമ്പു ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മട്ടൺ പീസുകൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ 
ഞാൻ ഇത്തിരി കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് എനിക്ക് വലിയ പാത്രം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സൗകര്യത്തിലേക്ക് കിടന്നൊക്കെ വേവൂലേ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇടുങ്ങിയ പാത്രത്തേക്കാളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനൊരു വലിയ പാത്രം തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിക്കാതെ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നത് മൂത്ത് വരണം ഇത് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എണ്ണയിൽ കിടന്നത് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കിടന്നൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പെരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉടനെ കുറഞ്ഞ കുറച്ച് വെള്ളം ഇപ്പം നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഇത്ര വെള്ളം പോരായിരിക്കും ഇനിയും നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവാൻ വിടാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബീ മട്ടൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വേവുന്ന വേവുന്ന വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം ചേർക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതൊന്നും തീരെ കിടന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറിയിൽ നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചിക്കൻ അല്ല ബീഫ് മട്ടനൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വെള്ളമായാലും ഉപ്പായാലും മുളകായാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഈ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഇതിനെ വേവ് നോക്കിയിട്ട് കുറേശ്ശേ കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ആ പാത്രം ഒന്നും കൂടെ മുഴക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം മതി നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഇതിന് വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് വെന്തില്ല എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കും ഇതിന് ഇത്ര സമയം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ബീഫും മട്ടനും ഒക്കെ നല്ല സമയമെടുത്തേ വേവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു വെന്തോട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ചെറു തീരിട്ട് വേവിക്കാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാണ് വേവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുക്കറിലൊക്കെ ഈ ബീഫും മട്ടനൊക്കെ ഒക്കെ ആരും കഴിക്കില്ല ടേസ്റ്റ് കുറവാന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് വേവണം അപ്പോഴാണ് മട്ടനും ബീഫിനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അതുവരെ അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ മട്ടൻ വേവുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു കണ്ട നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂറോളം എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും നേരം കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതല്ലേ സൗകര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ സമയം ഒരുപാടാവും എന്ന് വെന്ത് വരാൻ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെയും കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടും കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ടിടണം ഇനി ഒരു സാധനം കൂടെ നമുക്ക് ഇടാനുണ്ട് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഇല്ലാതെ എന്തെന്ന് മട്ടൻ കറിയല്ലേ അപ്പോൾ കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുപ്പ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് അടച്ച് വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ മണം നന്നായിട്ട് അത് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് ആക്
എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനിയും വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ സൈനിങ് ഓഫ് ഞാൻ തഹിറ ഹാഷിം ബബായ്